ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ആയിരം താങ്ക്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പച്ചക്കായയും ഉണക്ക മീനും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നാടൻ കറിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണക്ക മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക മീൻ നങ്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പകുതി പച്ചക്കായ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പീര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പച്ചക്കായ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിടാൻ മറക്കരുത് പച്ചക്കായൽ എപ്പോഴും കറയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഉണക്ക മീനും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയിലേക്ക് നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീരകം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് അരയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകം ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനത് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കായ വേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പച്ചക്കായ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലല്ല ഇന്ന് വെക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കായ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്ന കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ചട്ടി തന്നെ വെച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തണ്ട് വേപ്പില കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇടുന്നത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഉണക്ക മീൻ ഇട്ടിട്ടാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉണക്ക മീനിൽ നല്ലപോലെ ഉപ്പുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിടാൻ ഇനി പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അധികം സമയം എടുക്കില്ല കായ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി തേങ്ങ അരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കളറിന് വേണമെങ്കിൽ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം മുളക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മീൻ കറിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന അരപ്പ് പോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വെണ്ണ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മിക്സിയിലേക്ക് തേങ്ങ പീരിയും അതുപോലെ മുളകും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും അത് കഴിയുമ്പം പാകത്തിന് വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കും നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരയണം ഒട്ടും തരി വരാൻ പാടില്ല ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കായ പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേവായോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം മുറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പകുതി വേവായി എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉണക്ക മീൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പം മീനും കായ ബാക്കിയും കൂടി വേകാനുള്ള വെള്ളവും ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതും ഒന്നൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടമ്പുളി കുതിർത്തി വെച്ചത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്നും വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോഴാണ് അതിനകത്തേക്ക് കുടമ്പുളി കുതിർത്തി വെച്ചതും കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ല പുള്ളിയുള്ള കുടമ്പുളിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ധാരാളം പുളി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർത്തും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമില്
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അതായത് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തേങ്ങ അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തീ ഇതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കലാണ് അപ്പം മിക്കവാറും നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഉപ്പൊരു പൊടിക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കായ വേവിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉപ്പിട്ടത് പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണക്കമീനിൽ ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിനൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉണക്കം മുളകും ചുവന്നുള്ളിയും താളിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മീൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ കടുകല്ല മറിച്ച് ഉലുവയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ അത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ഒരു നാലഞ്ച് ഉലുവ നാലഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഉലുവ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കറിക്കൊരു കയ്പ് വരും അപ്പോൾ ഉലുവ ഒത്തിരി ആവാതെ നോക്കുക ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ ആദ്യം ചുമന്നുള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചൂടിൽ കിടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റാനല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റും മാറും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആദ്യമേ ഉള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ കറിവേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് വഴറ്റുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരിഞ്ഞു വരുമ്പം നിറം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ നമ്മുടെ കറിയുടെ മുകളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മുളക് പൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതേ ഞാൻ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഉണക്ക മുളകിൻ്റെയും മീനിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ സ്മെല്ല് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഉണക്ക മീനും കായും വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഈ കറി എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബായ്